everyone. Welcome to my channel, Best English Grammar Classes. As always, today I have taken a new word of preposition. It is by. What is the meaning of by? Where we use it in different different sentences. How we are going to use it? I am just going to discuss with you in simple and easy way. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में Best English Grammar की classes में. रोजाना की तरह आज भी मैंने प्रपोजिशन का नया वर्ड लिया है बाय बाय का मतलब क्या है इसको सेंटेंसेस में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में आज हम आपको सिंपल और इजी मेथड में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो आज हम करेंगे बाय उनके सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग सेंटेंस भी मैंने लिखे हैं साथ में उसके साथ आपको मैं समझा दूंगी सो लेट्स बिगिन टूडे वर्क वट इज द मीनिंग एंड वेर इट यूज जस्ट अकॉर्डिंग टू देंटेंसेस आई हैव गिविन होगा We will just like that. First one, what is the meaning and uses in sentences? First one, by means near. What is the meaning near? What is the sentence will be? Rather walked by Daisy. It means what? Rather is walking near side by side Daisy. The other one is Daisy, and she is working uh, walking with her by her. So she is walking by Daisy. अगला देखिए कि बाय मीनिंग एंड इट यूजेस इन सेंटेंसेस इसका मीनिंग क्या है और इसको हम प्रयोग में कैसे लाएंगे सेंटेंसेस में उसके सबसे पहले मीनिंग क्या है मींस नियर जिस इसका मतलब नजदीक साथ में ही या नजदीक तो इसका सेंटेंस कैसा बनेगा राधा वॉक्ड बाय डेजी राधा इसके साथ जा रही है डेजी के साथ मींस डेजी उसके साथ है दोनों एक दूसरे के साथ है इसलिए उसके साथ नियर बाय आ गया था किसके साथ जा रही है राधा डेजी के साथ दोनों इकट्ठे जा रहे हैं तो एक दूसरे के साथ होने करके वहां पे उन्होंने बाय डाल दिया सेकंड वन टू ट्रेवल बाय सम व्हीकल्स बाय ट्रेन बाय कार बाय ए दूसरा है कि हम किसी के साथ जब सफर करते हैं किसी चीज किसी तो प्रकार का भी सफर करें बाय ट्रेन मींस रेल से यात्रा करते हुए बाय कार मींस हम कार में सफर कर रहे हो बाय एयर मींस हवाई जहाज के कर रहे हो या समुद्री जहाज से कर रहे हो कहीं भी हम सफर कर रहे हो तो उसके साथ हमेशा बाय आ जाएगा तो इसका सेंटेंस क्या है He came from Delhi by car. वो दिल्ली से आया कहा से आया दिल्ली से किस जरिए आया ट्रेन है कार है हवाई जहाज से तो उसने कहा नहीं वो कार से आया नहीं वो अपनी कार में दिल्ली से सफर कर कर आया है तो he came from Delhi किसके साथ आया by car. कार के जरिए कार के साथ वो आया है कार में वो सफर कर कर आया है सेकेंड वन इज To travel by some vehicle, by train, by car, by a, a, whatever it may be. When you are going to travel one place to another, whether it is a aeroplane, whether it is a car, your own car, or taxi, or whatever it may be, or by train, when you are going somewhere, you usually take some vehicle to go to go one place to another. When when traveling, so when you are traveling, what will we use? By. So the sentence he he came from Delhi by car. Now he is coming from Delhi. How he came? He came by car. He can come by train also by car, air also whatever it may. But now in the sentence he came by car means he has a own car and he has he came over here by his car. Driving his car, traveling in his car, he came to here. So he has he came from Delhi by car means this is a car is a vehicle. So we put it there. Next one here refers to the action of it. Doer, the per person who is doing the work, who is doing the project or whatever he is, he or she is doing, means to that also we use by. The color is done by another. What is it now? Whether it is painting, whether it is he is doing drawing, what she is doing, but what who is doing by Radha? Radha has done all this work. By whom? By Radha. So the color or is done by Radha. It means he she is painting or whatever she is doing by doing by. Who has done it by Rada? And the other thing refers to the action of a doer. Who is काम कर रहा है? किसी प्रकार में काम कर रहा है तब उसके जरिए जिसके जरिए काम हो रहा है उसके लिए आ जाएगा. The color is done by Rada. Color का नाम means रंग करना, रोगन करना, जहाँ आप painting करो, कुछ भी कर रहे हो. तो उसमें जो ये color है किसने भरे हैं? किसने काम किया है? वो Rada ने किया. By किसके साथ है means किसके द्वारा हुआ है बाय मीन द्वारा राधा के द्वारा ये काम हुआ है नेक्स्ट है बाय इज यूज टू एक्सप्रेस अ टाइम नॉट लेटर देन अब जो हम है बाय को यूज करते हैं कहां यूज करते हैं जो टाइम है दिया है नॉट लेटर देन मींस उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए जो निर्धारित समय उसी में काम हो जाए आना जाना जो भी करना निर्धारित टाइम में हो उसको उससे बात करना हो 
देर करना हो उसमें भी हम कार यूज करते हैं दे शेल कम्प्लीट द वर्क बाय फ्राइडे मॉर्निंग अब वो क्या करेंगे ये लोग काम खत्म कर लेंगे कब तक शुक्रवार की सुबह तक इस मीन्स उनको टाइम कितना का दिया हुआ है शुक्रवार का इस मीन्स उसको शुक्रवार सुबह तक उनका काम खत्म हो जाएगा ये निश्चित समय हो गया निश्चित समय हो गया इसीलिए वहां में हमने पाए डाल दिया नेक्स्ट मैन इज बाई इज यूज टू एक्सप्रेस अ टाइम नॉट लेटर देन इट मीन्स द टाइम इज फिक्स when you have to do the work the work is given whoever it has to he or she has to be done the time is limited not after that time so before the in the time between the time you have to so we we put it over there by they shall complete the work by friday monday friday morning now what will they complete the work when they will complete by friday friday and even in the morning means the time is friday morning the time is given friday morning so they will complete the work by friday morning because the time is given so we have put it over there by these are the sentences where these are the meanings where we use it some examples are given over here the police was attacked by the mob now who the police was attacked now who attacked the police the mob the mob means when a crowd of people came to to, to protest or whatever they are doing that the people who are in the protesting in the large number is called in mob so the police was attacked by the mob when the police go over there to clear them or to not to do the work they to assist them the mob has attacked the police so by whom the police is attacked by the mob haan ji ye upar humne sentences se kuch kiye जैसे मीनिंग भी बाय के बताए और उसके साथ हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे वो भी बता रहे आपको इसके अलावा मैंने नीचे कुछ सेंटेंसेस बना दिए हैं जहाँ पे आपको उसकी समझ और अच्छी तरह से आ जाएगी इसके एग्जाम्पल में क्या उदाहरण के तौर पे द पुलिस वॉज अटैक बाय द मॉब पुलिस के ऊपर हमला किया किसने हमला किया मॉब होते हैं जब लोग बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है किसी जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है या कोई हड़तालें होती तो लोग बहुत इकट्ठे होते हैं जब वो लोग इकट्ठे होकर आगे बढ़ते हैं आगे किसी चीज़ का नुकसान करते हैं या कुछ करते हैं तो उसको मौत बोलते हैं मौत के साथ की है तो वो उसके किसकी ने अटैक किया पुलिस भी जाती है जहाँ पर हड़तालें होती हैं कुछ होती तो मैं पुलिस भी जाती है रोकने को तो वो लोगों ने जो कि पुलिस के ऊपर हमला किया पुलिस के को ऊपर उनको जख्मी किया तो उसके क्या था पुलिस वॉक अटैक बाय द मॉब किसको ने अटैक कर दिया मॉब ने पुलिस के ऊपर कर दिया नेक्स्ट व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच हमेशा जब भी आएगा कि तुम्हारी घड़ी में कितने टाइम है इन ऑन कुछ नहीं आता हमेशा बाय आता है या आंखें मूंद कर लिख देना बाय और दिमाग में एक बट बाल डाल दो कि हमेशा जब भी टाइम पूछा जाए वॉट इज द टाइम बाय योर वॉच आएगा इन द टाइम ऑन द टाइम ऑन द वॉच कभी भी नहीं आता क्या आता है तो व्हाट इज द टाइम है तुम्हारी घड़ी में कितना समय बता रही है किसके द्वारा समय बताएगी तुम्हारी हाथ वाली घड़ी जो बताएगी इसके लिए क्या नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच नाउ सिंपली रिमेंबर इट व्हेन यू आर डूइंग इट बाय व्हेन द टाइम इज आस्किंग द लाइक दिस व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच आई हैव रिटन बिफोर बट नॉट इन द टाइम ऑन टाइम बट द टाइम इज बीइंग टोल्ड बाय यू बाय द वॉच Who is going to tell the time? Watch. So by the your watch. What is the time telling by your watch? Next one is he received his papers by courier. Now he has received papers. Some important documents have come. Some now nowadays the courier system is very popular. So by whom he received the papers by courier? The media of Korea they gave the papers to him. हाँ जी अगली बार देख लीजिए इज इज लीव जस्ट पेपर्स बाई कोर या तो पेपर्स मीन्स ये नहीं है कोई भी कागज़ है कई बार ये जरूरी कागज़ होते हैं और हमारे हम आजकल ज़्यादा ट्रेंड किसका चला है कोरिया का कोरिया से कहते हैं आजकल कोई पार्सल पूसल नहीं होता कोई डाक खाने नहीं जाता सिंपल क्या कहते हैं कोरिया वाले को पैसे देते हैं कोरिया वाले अपने जो भी देना हो कोई डब्बा देना कोई दवाई देनी कुछ भी करना हो तो वो कोरिया वाले आके आपको देते हैं तो इसको भी जो है इनका जो जरूरी कागजात है किससे मिले कोरिया के द्वारा तो किसने दिया किसके द्वारा मिले कोरिया के इसलिए हमने यहाँ पे बाय डाल दिया है नेक्स्ट है गोल्ड जरूरी वॉज टोल इन बाई द थिंग्स कहते सोने की जो भी गहने थे वो किसने चोरी कर लिए चोरी में चोरी कर लिए किसके द्वारा चोरी हो गए द्वारा ही हुए ना तो वो चोरों के द्वारा उनके जो है गहने चोरी हो गए हैं तो इसमें आ गया गोल्ड ज्वेलरी स्टोल बाय द थीज लास्ट वन इज गोल्ड ज्वेलरी वॉज स्टोल बाय द थीज नाउ ज्वेलरी इज ओवर दोम इन दॉप वे एवर वे बट हु वर्क Stolen the work was done. Thieves. By whom the work has been done? By the thieves. So we have put over there by. This is the some examples what which I have given to you where to use by. 
हाँ जी ये कुछ उदाहरणें थी आपको आपको बाय के लिए बारे में बताया कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं बाय का आप चार आपको मेथड बता दिए कहाँ कहाँ यूज होती हैं कौन कौन समय पे यूज होती हैं वो भी बताया आपको अगर आपको ये वीडियो में कुछ नया सीखा हो कुछ पुराने में जो डाउट्स है वो क्लियर हुए हो आपको वीडियो अच्छी भी लगे हो देख कुछ नया सीखने की कोशिश भी की हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए शेयर भी कीजिए कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए Now today in my video I have been given you the sentences and all according to where by is going to be used. Also I have told you the meaning of it and how to use in different different ways by. You I think you have enjoyed the video. You have learned a new thing also. And if there are some doubts, they are clear now. So I and you like it, then please like it, share it, comment it, and subscribe my channel. Thank you.